ಮುಗುವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ರಮ್ಯಾ ಇವತ್ತಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶಿರಾ ರಸ್ತೆಯ ಶ್ರೀದೇವಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀದೇವಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಅಲೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಿಎಂಸಿಆರ್ಎಚ್ನ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯೋಗರಾಜ್ ಗೌಡರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ನೂತನ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು ಪದವಿ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಂತೆ ಪಠ್ಯೇತರಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು there should be a very minimal error if it is there so such a report you know is very very important all that is based on your performance okay and dear students you should keep in mind science and technology is playing a very important role in the present times and we need to update upgrade our knowledge and skills to the modern times this is very very important and needed up you know need up the hour as i just mentioned there is a huge demand for qualified paramedical and allied health science professionals in the health sector you know this you might have heard ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಕೃಷ್ಣರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ವಿವಿಧ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವ್ಯಾಸಂಗಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಅವಶ್ಯಕವಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವ ನೈಪುಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು while well, i was doing my masters i was working as well as uh, doing uh, research into neurobiology neuro signaling cell signaling so idella maartta iravaga then uh, uh, something changed my life at a very young age is that i got an award from kings college for professional excellence in quality so after this i thought okay enough i've done enough with this part of it so now i need to move into the um, the, the pharma side healthcare side hoganaanta so i came into pharmaceutical side so you name the company i worked for it um, johnson and johnson gsk ally lilly Um, no what is so after all these things i moved into pharmaceutical services side so i'll tell you why i'm telling you all these things is that after all these things at the age of around 31 i became the european head for pfizer so <laughs> so why i'm telling you is is that not i am proud of i am actually proud of what i have done it's not that i'm boasting across ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಪದವಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೈಪುಣ್ಯತೆ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ನುರಿತ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಆರ್ ಹುಲಿನಾಯ್ಕರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು we have got technologist for cardiology we have got technologist for transfusion technology perfusion technology image technology emergency emergency medicine technologist pulmonary technologist neuroscience technologist what can i say so many technologists have emerged is because the development of uh, as a te- technology plus medical field enormously to develop because of this development you many of have joined for different courses it is a really wonderful it is a new there are all new courses yet medical field has to adjust your self has to learn ultimately how do you the the best facilities and best equipment for the elevation of their suffering ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಪಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಟಿ ವಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವಯ್ಯ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಡೀನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಎಂ ಅಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಬೋಧಕ ಬೋಧಕೀತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಬ್ಯೂರೋ ಅಮುಕ್
प्रस्तुत ग्रामीण क्रियात्मक रंग तबर प्रसिद्ध साहित कृति रंग प्रयोग के अलव प्रेक्षक मुंक सार्थक केस वाचस्पति डॉक्टर कविता कृष्ण तुमकूर अभिप्राय नगर डॉक्टर गुब्बी वीरण्ण कला क्षेत्र में ग्रामीण क्रियात्मक रंग तुम्हारे संस्कृति इलाखिया संयुक्ताश्रय नाटक प्रदर्शन मोदल दिन साहिति देवनूर महदेव नाटक प्रयोग के चालने साक्षि प्रज्ञे देवनूर महदेव डॉक्टर गिरीश कर्नाडर नाटक रंग के अलव प्रायोग श्लाघनीय संगीत नृत्य ललित कले जनपद कले भक्ति शरण मानव आत्मा संतृप्ति पड़बाटक मानवन मनव मुड़ी देहवे गुड़ी शक्ति सत्व नाटक परंपरे भरत मुनिया काल इंदक अनुचाल नो आराधना पद्धत बरता है आरंभ दिन मूडलपाय यान संप्रदाय मंगलूर कड़े पड़वल पड़वलपाय संप्रदाय मुखातर नाटक जन मनोभूमिक मड़गैद जनता के संस्कृत कल तुमकूर विवि कन्ड अध्यापक डा प्रियांका देवनूर महदेवर बरदी कृति अपंच श्रेष्ठ साहिति साल निबाद कृति कवेपु पूर्णचंद्र तेजस्वी सेर नाड़ी अनेक साहित्य दिग्गज तम सतम पिसर का विचार कथा वस्तुक समाज रीत जन मुड़ा प्रयत्न तम कृति आलसूर महदेव चेतन क्षेत्र नम भाग्य मत नम विद्यार्थी भाग्य इंत वेदे कल प्रदर्शन नाटक साक पात्र प्रति हम प्रति फेमिजम समाज हमारी साकन्य प्रति हेणु मकलू नाटक बरी रंग नाटक प्रयोग आगो अस्ट के सीमित अल नाटक अंतु नमल प्रति व्यक्त व्यक्ति शक्त कार्यक्रम जिला आरोग्याधिकारी एन टी चंद्रप विज्ञान केंद्र कार्यदर्शी प्रसाद पि देश ग्रामीण क्रियात्मक रंग तिवकुमार तिमलापुर कांतराजु कौतुमारनहली मतर हाजर मारुति प्रसाद अमोक टी तुमकूर वैद्यर मेले दूर बंद सदर्भाईक वैद्यर अमानतुगदे विचारण नडसी अन क्रम जरूसी राज्य सरकारी वैद्याधिकारी संघ अध्यक्ष डॉक्टर एएन देसायरव मुख्यमंत्री सल मन पत्र तुमकूर सद्धार्थ वैद्यकीय कॉलेज आवरण एचएम गंगाधर स्मारक भवन कर्नाटक राज्य सरकारी वैद्याधिकारी राज्य मटद सम्मेलन प्रास्ताविकवा देसायरव वैद्याधिकारी गे आधार सेवन पिंचणी इत्यादि परगण दूर बंद तक अमान सस्पे प्रवृत्ति प्रारंभ आ सर नम वैद्य तपिव हगल केस तनिखे आगे 
ಬರೀ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೂರಿನ ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾ ಎಲ್ಲರ ವೈದ್ಯರು ಪರವಾಗಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್ ಮೊದಲು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ನಾವು ಅವಾಗ ಸಂಘದವರು ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ ಆದರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ದೇ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಯಾರೋ ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಆಗದೇ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಾದಕರ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹದಿಮೂರರಿಂದ ನಮ್ಮದು ಜ್ಯೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂಥ ಪದೋನ್ನತಿಗಳು ಅಂದರೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರಿರ್ಬೋದು ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರಿರ್ಬೋದು ಪದೋನ್ನತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಪ್ರಾರಂಭ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಿ ಜಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅದು ಈ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುವಂತೆ ಏಳನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಾದರಿಯ ವೇತನ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಅದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಸರ್ ಪದೋನ್ನತಿ ಮುಂಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಹಿರಿತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸಚಿವ ಜೆಸಿ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ರವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಸಚಿವ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ರವರು ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವುದಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು ಮಾರುತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ತುಮಕೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ರೋಗಿಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ದೇವರಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಸದೀಯ ಸಚಿವ ಜೆಸಿ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು ತುಮಕೂರಿನ ಎಚ್ಎಂ ಗಂಗಾಧರಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತನೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಸಚಿವ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ ತೋರಿಸದೆ ಸಾಂತ್ವನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ನೀವು ನೀಡುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಬದಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನೋಭಾವ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದೆ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಮೊದಲು ಬಿಡಬೇಕು ನೀವು ಕಲಿತ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಕೆಗೆ ಮುಂದಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ರವರು ತಿಳಿಸಿದರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ನಂದು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೆರಿಗೆ ಆದರೆ ನನಗೇನು ಒಂದು ಬರ್ದು ಪೇಷೆಂಟ್ ನಂದು ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಅಂದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಜವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪೇಷೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೋರು ದೇವರಿದ್ದಾಗೆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಜೀವನನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಡಗಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ನಾವು ಮಾಡೋ ಉದ್ಘಾಟ ಏನೇನು ಆನಂತರದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೋ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒತ್ತನೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬನ ಉಳಿಸ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬನ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ
ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದುಮತಿ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಪಟ್ಟದ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಮೀಳ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಒಂದೊಂದು ವೀಕ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಇಂತ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಥ್ರೂಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮಿಷನ್ ಇಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಒಂದು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ಹೊಸದಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಾಲದು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಮೆಮೊರಂಡಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಸಾಹೇಬರು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ವೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಒಂದು ಭರವಸನ ಭರವಸನ ಈಡೇರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮಗೂ ಕೂಡ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯತೆ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಹಿರೇಮಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಾನಂದ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಶಿರಾನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಕಿ ಪಡೆ ರಸ್ತೆಗಳಿದ್ದು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಪ್ರಾಪ್ತರಿಗೆ ಚುರುಕು ಮುಟ್ಟಿಸಿದರು ನಗರ ಠಾಣೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಗರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರ ಸರ್ಕಲ್ ಮಧುಗಿರಿ ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅಪ್ರಾಪ್ತರಿಗೆ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಾರದೆಂದು ಹಲವಾರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆದರೂ ಅಪ್ರಾಪ್ತರು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವುದು ನಿಂತಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಕಶ ಹಾರನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆಯಲು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎರಡು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಿದ್ದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ನೋವಾಯಿತು ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇದು ನಿರಂತರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೌದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಹೌದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆದ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳಾಗುವುದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನನ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಸಂದಣಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯಾರಾದರೂ ಮೆನ್ನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅಪಘಾತ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ನ ತಡೆಯಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟಿಂದನೂ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಹೌದು ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಈಗಾಗ
ಲೋನ್ ಆಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪಡೆಯದೇ ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಪರಿಚಿತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಘಟನೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮೆಹಬೂಬ್ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಸೈಯದ್ ನಿಜಾಮ್ ಎಂಬುವವರು ಯಾವುದೇ ಆಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪಡೆಯದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ತಿರುಚಿದ ಅಶ್ಲೀಲ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇವೆಂದು ಬೆದರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸೈಯದ್ ನಿಜಾಮ್ ನಾಗರಿಕರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಬಂಧು ಬಳಗದವರಿಗೆ ಇಂತಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದರೆ ಕಿವಿಕೊಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಇನ್ನು ಈ ಕುರಿತು ಕೂಡಲೇ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಂ ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು ನಕಲಿ ಆಪ್ಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ನಾಗರಿಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಮಾರ್ಚ್ ಐದರಂದು ತಿಪಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜನಧ್ವನಿ ಬಸ್ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಕೆ ಷಡಕ್ಷರಿ ತಿಪಟೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತಿಪಟೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜನಧ್ವನಿ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ತಿಪಟೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಜನಧ್ವನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ನೀವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಭಾಳ ತುರ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬೇಡ ನನಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಡಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ಮಾರ್ಚ್ ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿಮಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ಏನು ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾವಿರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಚಿಕ್ಕವರೆಗೂ ಸಹ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಬರೀ ಪ್ರಜಾ ಧ್ವನಿ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಭೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ವೈಫಲ್ಯ ಈಗೇನು ಸರ್ಕಾರ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯ ವಿ ಯೋಗೇಶ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಡೇನೂರು ಕಾಂತರಾಜು ನಗರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಗಂಗಾಧರ್ ಕೆಎನ್ ಶಾಂತಪ್ಪ ಸೈಫುಲ್ಲಾ ಸಮೀಯುಲ್ಲಾ ಮಾಜಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಸ್ವಾಮಿ ಮುಂತಾದವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಲ್ಕುರ್ಕೆ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ತಿಪಟೂರು ಗುಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೆಲುವುದು ಖಚಿತ ಎಂದು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಕೊಪ್ಪ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗುಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯದವರು ಸಹ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯ ಕೇವಲ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಸುಳ್ಳು ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಗುಬ್ಬಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾತಿಗಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು
ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಿಗೋರು ನಮ್ಗೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ವೀರಶೈವ ಸಮುದಾಯದ ಹರ್ಷ ಮಾತನಾಡಿ ಈ ಬಾರಿ ವೀರಶೈವ ಸಮುದಾಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪರವಿದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಐದನೇ ಬಾರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕು ಸುದ್ದಿ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ವಾಸಣ್ಣ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹೊರತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಆಗಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಂತ ಆಗಲಿ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಮತ ಹಾಕಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಡಿಯೂ ವಾಸಣ್ಣ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯವ್ರನ್ನ ಮನವೊಲಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕೆರೆ ಒಸಲ ನೀರು ತುಂಬಿಸೋತ್ತಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲ ನಾವು ಐದಾರು ಲೆಂತಿಗೆ ನೀರು ಬರೋ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಒಮ್ಮೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಸಣ್ಣ ಯಾವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬಂದರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬಂದರು ಅಂತ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಹಾಕೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಬಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ಬೋದಾ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯಗಳು ಕೈ ಹಿಡಿತಾವೆ ವಾಸಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಬಂದರೂ ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ಚಾನ್ಸಸ್ಸೇ ಕಮ್ಮಿ ಲಿಂಗಾಯತರು ಕೈ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡೆ ಒಲವು ತೋರುತ್ತಾ ಈ ಸರಿ ಪ್ರತಿ ಸಾಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಾಸಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಒಲವು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಇವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈ ವೇಳೆ ಕೊಪ್ಪ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಗುಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು ಪಟ್ಟಣದ ಶ್ರೀ ಕನ್ನಿಕಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮಹಿಳಾ ವಿಕಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಮಹಿಳಾ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಗಂಡಸಿನ ಹಿಂದೆ ಹೆಣ್ಣು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಇಂದು ಪುರುಷರಷ್ಟೇ ಸಮಾನವಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಶಿಕ್ಷಣ ನಾಗರಿಕ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೀನಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸದಂತಹ ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನೀಡಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಗುಬ್ಬಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅನುಕೂಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಜಿಲ್ಲಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ದಯಾಶೀಲ ಮಾತನಾಡಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಪೂರ್ವದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೊರಬಂದು ದುಡಿಯುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಇಂದು ಮಹಿಳೆಯರು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸಹ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು
ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಿ ಇವತ್ತು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ದುಶ್ಚಟ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಈ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಂತ್ಯ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯ ಒಬ್ಬ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ನೆಚ್ಚದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲಿನ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜೇಶ್ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕಿ ಶಿವಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ದೀಪಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ಪ್ರಸನ್ನ ದೊಡ್ಗುಣಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಗುಬ್ಬಿ ಇದಿಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಮೋಕ